Comment être un bon leader On va voir ça ensemble avec ces... Et cette clé. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. L'ordinaire Ah non, 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 on s'en fout de l'ordinaire. <rire> Nous, ce qu'on veut, c'est de l'extraordinaire. La tradition ah non, non, la tradition, on s'en fout, c'est pareil. Nous, ce qu'on veut, c'est de la nouveauté. Et c'est là qu'entre en jeu le leader, effectivement, parce que lui est capable de vivre de sa passion, il est capable de s'en amuser, et il est capable d'emmener toute sa tribu derrière lui dans son sillage. Alors, je vais vous proposer cette clé pour devenir un bon leader. Et pour ça, on va s'appuyer sur ce livre de Seth Godin qui s'appelle « Tribes », qui veut dire « tribu » en français, qui est juste un grand classique et que je vous mets là-dessous en description si jamais vous ne l'avez pas lu. Juste une petite phrase extraite de ce livre et je vous en fais la lecture. « L'audace est récompensée car le changement est la seule stabilité qui vaille. <rire> » hein On va se faire réfléchir. Hein le leader, c'est quelqu'un, il n'est pas satisfait. « Ah bah ça va pas du tout, hein, cette histoire-là. » Et donc, fatalement, il va chercher à prendre des initiatives. Qui dit initiative, dit prise de risque, parce qu'il va pas forcément choisir les chemins traditionnels, il va sortir un petit peu des, des sentiers battus. Donc, le leader, quelque part, vu qu'il prend son propre chemin, il va y croire à son chemin, il devient croyant. Et c'est cette fois en ce qu'il est en train de faire, qui va le faire réussir. Mais attention, le bon leader est désintéressé, il va faire des choses en pensant à sa communauté. Et c'est cette action qu'il met en place, qui va lui donner une sorte de, de charisme naturel parce qu'il est dans l'altruisme la, et c'est le fait qu'il soit dans l'altruisme qui va faire aussi qu'il va y avoir une belle connexion entre lui et sa tribu. Et là, si vous regardez bien, on est dans un véritable cercle vertueux. Hein. <rire> Alors, il n'y a pas d'études supérieures pour devenir euh, leader. Hein. Non, c'est même tout l'inverse d'ailleurs. Hein. Depuis notre plus jeune âge, depuis l'école, on nous formate à l'obéissance. Hein. On nous fait rentrer dans des cases, on nous fait suivre des chemins bien tracés tout au long de notre vie. <rire> Pour le leader, c'est l'inverse. Hein. Lui, il a choisi son propre chemin, donc il a choisi d'être... Souvent, il est un petit peu plus autodidacte. Il va chercher un petit peu plus du côté de l'innovation. Il va chercher un petit peu plus... Pour lui, tout ce qui peut être nouveau et c'est précisément ça qui va faire naître en lui de la créativité. Et la différence avec un manager, c'est qu'un manager, il n'est pas intrépide. Hein. Non, juste au-dessus de lui, il a un patron. Juste en dessous, il a des employés souvent et il est entouré de règles. Alors que le leader, lui... <rire> Il se démarque, il se démarque et donc il devient remarquable. Comme je vous le disais, un petit peu plus créatif, un petit peu plus innovant, mais aussi un petit peu plus effronté. Ça, c'est un peu plus difficile hein, d'être effronté de nos jours. Hein. <rire> Quoique sur Internet, il n'y a pas besoin d'avoir une personnalité aussi décalée. On peut se satisfaire d'être un petit peu plus dans le rang quand même pour réussir, rassurez-vous, à trouver sa tribu. Alors, pourquoi être leader est si difficile, allez-vous me dire Eh bien, c'est tout simple, ça tient dans ce petit mot de, de quatre lettres. Hein Le mot « peur ». Peur. <rire> si vous saviez tous les ravages, tous les dégâts que peut faire la peur sur notre vie, de bout en bout, de tout petit jusqu'à très très vieux, c'est terrible. Pourtant, le leader, lui, il a réussi à vaincre cette peur. Et comment est-ce qu'il fait Eh bien, il sait tout simplement, il a construit ça de ses propres mains. Il s'est construit un système hyper solide dans lequel il a totalement confiance et c'est ce système qui va lui permettre en fait d'avoir les idées claires. Alors qui dit clair dit aussi côté sombre hein. et il va y avoir un côté sombre pour le leader ce sont les critiques. Ah oui les haters, bah vous allez vous les prendre hein, sur internet ça y est pas. <rire> Mais au contraire alors les haters c'est un signe de réussite hein, parce qu'ils s'intéressent pas aux, aux gens les petits tout ça qui au contraire hein, ils aiment bien tomber sur tout ce qui <rire> les énerve hein, ça les énerve voilà donc Prenez ça en fait comme un, un gros signe de satisfaction et euh, comme un signe de réussite tout simplement. Acceptez les critiques. Cinquième clé, n'attendez aucune reconnaissance pour vous-même. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vous, mais bel et bien l'histoire que vous allez raconter. Et les valeurs que vous allez véhiculer auprès de votre tribu avec cette histoire. Hmm par exemple, est-ce que vous avez déjà vu après un match de foot victorieux, le coach se faire célébrer hein Ça arrive, mais c'est rare. Hein ah, très, très rare. Hein Et pourtant, euh, sans coach sur le terrain, ce serait un véritable foutoir. Hein Ça, c'est clair. Hein 
Autre chose, ce n'est absolument pas à vous, en tant que leader, d'essayer de faire grossir votre tribu. On sait très bien qu'on peut vivre avec une, une petite tribu d'environ un millier de, de personnes qui vont être fidèles, qui vont vous suivre fidèlement. Et après, qu'est-ce qui va se passer La tribu va grossir tout à fait naturellement, non pas grâce à vous, mais grâce précisément à ces gens qui sont fidèles et qui vont vous promouvoir naturellement, bouche à oreille, et sur Internet c'est encore plus facile, et les réseaux sociaux bien sûr, il y a encore plus, et ça va s'étendre tout à fait naturellement sans que vous, en tant que leader, vous n'ayez le moindre effort à faire. Alors le leader a la foi. Ah, il a la foi en ce qu'il fait, sûr. Et puis, il passe à l'action aussi. Attention, une idée plus un passage à l'action égale un bon leader. Et puis c'est pas tout, c'est pas la peine d'aller d'essayer débaucher des, des gens de la, de la tribu d'à côté, parce que je vous rappelle que la tribu, ce sont des gens fidèles et loyaux, donc vous pouvez ranger à la, à la pêche. <rire> Il va falloir que vous construisiez votre propre tribu. Septième et dernière clé, le leader prend ses responsabilités. Il sait se remettre en question. Il sait prendre ce petit recul qu'il faut sur son ego pour s'auto-analyser et se dire « Ok, je prends la responsabilité de ça et surtout, je ne blâme pas les autres. Je suis le seul responsable. » Autre chose, le leader sait mettre en communication sa tribu. Il sait faire en sorte que les uns, les autres, les autres s'entraident. Et c'est bien ça qui va faire la différence parce qu'il ne ramène pas tout à lui. Il va créer par exemple un groupe Facebook avec euh, sa tribu qui va s'entraider et qui va se sentir aussi privilégié parce que ce groupe sera fermé. Alors évidemment, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est beaucoup plus facile d'avoir un leadership. Par exemple, si vous êtes formateur, mais ça ne va pas suffire. Il faut pour vendre, il faut bien sûr apprendre les bonnes stratégies si vous voulez vendre à votre tribu. Et pour ça, ce que je vous propose, eh c'est tout simplement cette formation offerte. Hmm vous cliquez là pour vendre facilement. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo. <rire>